Recibe este manotazo en la cabeza de su supervisor y le dice que se concentre en su trabajo. Chicas abofeteadas a las que dan patadas o a las que golpean con los pantalones que acaban de confeccionar. Les gritan por estar distraídas, por no ser demasiado rápidas o incluso por moverse del puesto para rellenar una botella de agua. Aquí no hay tiempo para descansar. Son las condiciones deplorables grabadas con cámara oculta por la cadena británica ITV en una fábrica a las afueras de Dhaka, la capital de Bangladesh. Una planta en la que se produce ropa para tres conocidas marcas inglesas. Todas ellas se desvinculan de la denuncia y aseguran que nada tienen que ver con estos abusos. Al maltrato físico y psíquico de trabajadores que en algunos casos no llegan a los 12 años se une esta otra realidad. Puertas de emergencia selladas, cadenas y candados en las salidas de incendios. Ninguna seguridad ante una posible tragedia. Casi 1.200 trabajadores perecieron en abril del año pasado en el derrumbe de este gigantesco complejo textil. Una tragedia que sacó los colores a decenas de firmas extranjeras que se comprometieron a cambiar las cosas. Ocurren este tipo de situaciones, acuerdos que no se, que no se cumplen, firmas que son papel mojado, lo que se llama greenwashing, para que las empresas lavar la imagen de cara a consumidor. Casi un año después, familiares de las víctimas siguen esperando compensaciones económicas y la irrisoria mano de obra en Bangladesh sigue siendo un imán irresistible para las millonarias empresas de Occidente.